Azərbaycan televiziyasının Ustad Dərsi proqramından sizləri salamlayıq. Tamaşaçılar, Güney Azərbaycan Televiziyasının Ustad Dərsi proqramından xoş gördük sizləri. Bugün biz yenidən şagirdlərimizlə sizlərin qonağıyıq. Bizlərə bu şəraiti yaratdığına görə Güney Azərbaycan Televiziyasının rəhbərliyinə, onun bütün əməkdaşlarına minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, deyirəm ki, belə gözəl bir verilişin ərsəyə gəlməsi üçün şərait yaratmışdır. Örmətli tamaşaçılar, mən ilk öncə istəyirəm, bugünkü şahitlərimi sizlərə təqdim edəyim. Sonra isə həmişə olduğu kimi öz havalarımızı sizlərə göstərək, havacatlar haqqında məlumatlar verək. İlk öncə məndən sağ tərəfdə əyləşən Elçin Vəliyevi sizlərə təqdim edək. Elçin Bəliyev yaşının az olmasına baxmayaraq, gözəl sazda ifa etmək, oxumaq, bacarığına yələnə bilmişdir. Onun saza gəlişi o qədər də uzun zaman deyil. Növbəti şahidimiz isə Pərviz Əliyevdir. Boydan uca, sənətdən uca, Amma o da elə uzun zaman deyil, saz öyrənir. Və bugün bu şagirdlərimlə biz sizə orta saat el havasını təqdim edəcəyik. Örmətli tamaşaçılar, biz baş saat el haqqında danışarkən bilərəkdən orta saat elin ifa məqamlarını sizlərə təqdim etmədik. Çünki saat el aşıq havaları içərisində daha çox məşhur olan havalardandır və istədim ki, bu havalar üçün vaxt imkanımız geniş olsun və onların ifa məqamlarını sizlərə təqdim etmək şansımız olsun. Bildiyiniz kimi, qeyd etmişdik ki, elə havalar var ki, onlar qoşa havalardır, yəni Yaradıcısı eyni adamlardır. Bu, üslubda da bilinir, ruhda da bilinir, ifada da bilinir. Bu nöqtəyi nəzərdən lüzum bilirəm ki, qoşa havaların, peniçələrin adlarını sizlərə xatırladım. Baş sarı tel, orta sarı tel. Baş sarı tel ifa olunur baş köhtə. Orta saat el ifa olunur orta köhtdə. Yəni, havacaqların adına desək, baş saat el dilgəmi kökündə, orta saat el urfani kökündə ifa olunur. Baş saat el oxunur şah pərdədən, orta saat el oxunur iki pərdə ondan zildə, çıxıroba pərdəsindən. Naxçıvanı, köhnə naxçıvanı. Naxçıvanı oxunur baş köhtdə, yəni dilgəmi kökündə. Köhnə Naxçıvanı bu kökdə oxunur, Naxçıvanı isə Urfani kökündə oxunur. Müxəmməz, baş müxəmməz, baş kökdə oxunur, orta müxəmməz, orta kökdə oxunur. Göründüyü kimi, bu havacaqların, qoşa havacaqların adında da eynilik var. Yəni, onları baş, orta, köhnə yaxud da havanın özünün adını deməklə fərqləndirirlər. Üstadlarımız bu havaları yaradarkən hansı ki, bir sənətkarın, bir üstadın yaradcılığı olduğu özünü tam aydınlığı ilə göstərir. Baş saat el biz haqqında danışarkən demişdik ki, Qarabağın Abdal Gülab şəhərindən, 
aşk balihin yarattığı havacaktır. Tabii ki biz bunu ustadların fikirlerine esaslanarak deyirik ve orta saat yerde yine balihin yarattığı havadır. Çünkü eğer baş saat biz aşık valihin yarattığı hava kimi kabul edirikse orta saat yerde hemen havacatın bir koludur. Biz avtomatik olarak bu havanın da valihin yarattığı kanayetine gelmeliyik ve gelirik de. Çünkü sazın özünün ifa məqamları, oxunuş məqamları, bilək, texniki məqamlar havacatın özünü tam aydınlaştırır. Bu nöqteyi nəzərdən biz baş sartel hakkında danışarken müeyyən məqamları sizlere hatırlatmıştık. Orta sartel hakkında da həmin məqamlarla üstüse düşen hisslər var, üstüse düşen yer, yerleri var ki, nədir bu? Burada e, zengülə məsələsi, burada laylalıq məsələsi, burada şehrin oxunması, yəni orta sartel də, baş sartel də olduğu kimi 8 hecalı şehir oxunur, yəni qəraylı şehir forması oxunur. Bu da bir daha onu subut edilir ki, bu havanın oxşarlığını, bu havanın yaxınlığını, bu havanın haradasa eyniyyət təşkil etməsi. Amma biz eyniyyət təşkil etməsi deyəndə heç də o kənayətdə gəlmirik ki, bu havalar eynilik təşkil edir. Çünki bu havaların hər birinin özünün xüsusi döndərmələri var, diqqətə layiq orada texniki gelişler var, ruhi məqamları var ki, insanı özündən koparır. Həm də bununla beraber hər ikisində bir ana laylası var, bir həzinlik var. Biz dedik ki, orta saat il, orta köktə ifa olunur. Mən indi istiyordum, hörmətli tamaşaçılar, orta saat il havasını sizlərə təqdim edeyim. Sazın baş köktədir, baş saat il kökündədir. İstiyordum, baş saat ildən bir məqamı sizlere göstereyim. Yani küçük bir hissi tam formada yok. Çünkü tam formada bu hava hakkında biz sizlere məlumat vermişik. Paralellik olsun diye, o fərqisiz hiss edəsiz diye baş saat ildən müəyyən qədər bir hissini sizlere təqdim edin. Sonra isə sazı köklüyərək orta saat il havasını təqdim edin. Bu fərqi siz onda daha aydın hiss edəcəksiniz. Daha yaxşı başa düşeceksiniz. Saz baş köklədir. İndi isə baş sartel havasından müəyyən bir hissini sizlere təqdim edeyim. Kızıl gül 
Tilde siz gördünüz ki nece mühteşem bir lirik melodiya var. Sanki insanı özünden aparır. İnanın ki ben özümü çok böyle çetinlikle sakladım. Hava dartı aparır. Sanki ele gitmek sen davamlı okumak sen davamlı ifa etmek sen. Çünkü biz ikinci havadan danışırıq orta saat elden. Ona göre Orta saat elim köküne köklüyürüm sazı. Orta simi yine çekirem. Orta simi ikinci perdenin köküne. Kök hazırdı. Örmətli tamaşaçılar size tam aydın olsun diye ben vaxtı uzatmadan orta sarkel havasını ifa edeceğim. Tabi ki ben klasik formanı sağlamakla əlavə olunmuş gülleri, xalları da vuracağım ki sizlere tam aydın olsun ki bu orta sarkel ümumiyyətlə sarkel deyiləndə orta sarkel, baş sarkel deyiləndə bilirsiniz ki bu ana laylası üstündə yaranmış hava Anaların evlada olan mühabbetinden, insanın birbirine olan kaygısından, vətən sevgisi, vətən hüsreti, vətən gururu, bax, bu hisslər ya da düşür. O dağlardan ki oxunulur sartellere. Ümumiyyətlə, dağlar mövzusu sartelin əsas ana xəttidir. Bu nöqteyi nəzərdən o gözəllikler, o hüsret, o dert, o ruh sartelde daha çok özünü doğrudur. Şimdi orta sarteli ifa məqamlarına dikkat edirik.
Sanatçı tamaşaçılar gördüğümüz kimi bu havada mən çox sayda əlavə güllər etdim. Yəni klasik formadan istifadə edərək əlavə xallar, əlavə döndərmələr etdim. Lakin klasik formaya burada heç bir xələl gəlmədi. Melodiya ərkisinə daha bir gözəllik verdi. Rövnəkləndirdi, duyğulandırdı, ruhunu artırdı. Yəni, biz qeyd etmişdik ki, sazın elə havaları var ki, o yaxşı güllər vura bilsən nə qədər istəsən mümkündür. Çünki ana laylası üstündə yaradılan bu havalarda təbii ki, ananın səsinin hansı tonda olmasından asılı olmayaraq elə layla layladır. Onu yoğun səslə də demək olar, onu nazi səslə də demək olar. Hərdən əsəbi də layla deyirlər də, bunun biz şahidi olmuşuq. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən Bəzən görürsən ki, havanı əsəbi çalırsan, o qədər gözəl çıxır ki, şəl əhbar ruhiyyədə çalırsan, o qədər gözəl çıxır ki, dəhdi çalırsan, gözəl çıxır, fikirəşirsən ki, lahə, bu havada nə möcüzədir ki, hansı ruhda olursan, ol, bu hava elə gözəl səslər. Bax, bu həm də o yaradıcının möhtəşəmliyidir. Amma bir fikri qeyd etməliyik, bir fikri əsaslandırmalıyıq ki, o havacatlar ki, Ustadların beyninə gəlib, o havacatları ki, onlar yaradıb, bu xalq tərəfindən əsrlər boyu zaman-zaman süzülüb gəlib, o insanın tək öz gücündə deyil. Burada yalnız və yalnız Tanrı əl var, Tanrı nəfəsi var, Tanrı ruhu var. Necə ki, aşıqlara buta verilirdi. Biz buta haqqında da verişlərimizdə söhbət aparmışdıq, müəyyən fikirləri demişdik ki, aşığa yeganə sənətçidir ki, buta verilir Allahın əlindən. Allahın bir bəndəsi olaraq aşıq da oradan da çox sevilən bir sənətkardır. İndi mən istəyirəm ki, Elçin o havanı oxuyacaq. Fərviz isə onu ifa edirik. Müəyyən məqamlar var ki, orada Onu Pərvizin barmağından eşitmək daha maraqlı olardı. Buyur Pərviz, sən bir ifadını da göstər, sonra eşitim oxumaqda davam edir. Örmətli tamışasılar, maraqlı bir məqam alındı. Onu sizlərə deməyi lüzum bildim. Saz ümumiyyətlə elə bir alətdir ki, saz sinəyə taxılan kimi, sinəyə götürülən kimi insan ayağa qalxmaq istəyir. Bugün o bəndə də həmin vəziyyət yarandı, pərvizdə də həmin vəziyyət yarandı. Ümumiyyətlə, saz deyirdisə, qalxmaq istəyirsən. Bax, bu, sazın möhtəşəmliyi budur, bax. Buyur, pərviz. Klasik formadır. Bura qədər bütün ustaq aşqlarımız ifa eləyəndə bura qədər ifa eləyib, bura qədər qoxunuşlar olub. 
Bundan sonra ki, mən ifa eləyəndə əlavələr olmuşdu. Onların hamısı son dövrlərdə olan artımlardır. Təbii ki, hər kəsdən biraz, rəhman vətən oğlu demiş ki, biraz da məndən. İndi istəyirəm ki, vaxtı uzatmadan, bu ruhdan ayrılmadan, Elçin orta saat elinin oxunuşunu eşsin. Görək hansı üsluflar oxuyacaq Elçin. Təbii ki, bu havanın özünün oxunuş üslufları da var. Tamaşaçılar, gördüyünüz kimi hava necə zəngüləli oxunur. Yəni, o hissədə ki, əvvəldə zəngülələr vardı. Onu ustadaşlarımız bir neçə variantda oxuyurlar. Yəni, zəngülə ilə zəngüləsiz. O məqamı mən indi satsı sizlərə xatırladım ki, Ay sarı ter Qadan alım Bir də var Ay sarı ter Qadan alım Bir variant da var 
Ay sarı telay balam, balam ay balam, balam ay balam ay balam ay balam kadan alım. Eşber Cəhərovsa bir boğaz artırmışdı Zəngülədə. Ay sarı tel qadan alım. Göründüyü kimi, hörmətli tamışatçılar, hər bir sənətkar bir boğaz etməklə havanı zəngilləşdirir, gözəlləşdirir. Lakin bu heç də o demək deyil ki, hər kəs ona boğaz etdikdə o qəbul olunacaq. Burada artıq profesionallıq, ustadlıq, sənətkarlıq özünü göstərməlidir. Amma bir məsələ var. Nə edirsənsə et, nə edirsənsə et, klassik forma havanın özəyi o qədər möhtəşəmdir, o qədər gözəldir ki, sanki o boyda bir əsəri yaradıb, ortalığa çıxardıbsa, bu deməli möhtəşəmdir ki, valihin dövründən günümüzə qədər zaman-zaman yaşadığı zaman-zaman aşqların, ustadların ifasında dəyişdi, formalaşdı, keçdi, amma öz klasik formasını itirmədi. Ola bilər ki, müəyyən zaman keçəcək örmətli tamaşaçılar. Bu havada bugünkü bizim vurduğumuz o ustadlardan əlavə ki, dedik xallar var. Həmin xallar ola bilsin ki, yeni bir formada, yeni bir üslubda, yeni bir boğazda, yeni bir ləmsdə meydana gələcək. Lakin ən gözəli, ən güclüsü nədirsə havacaq da o qalacaq. Orta sartil havasında, örmətli tamaşaçılar, bunu deməmək Böyük səhv olardı. Müseyif var. Göyçəni çilkənindən, Allah rəhmət edəsin ona, aşıq müseyif. Qara göz havasını elə gözəl oxuyub ki o. Yəni, orta sartel deyiləndə artıq hər bir kəs aşıq müseyifin qara gözünü xatırladır. Aşıq müseyif qara gözü orta sartel üstündə Zəngülədən az istifadə etməklə laylalı, şaqqıltılı, axarlı, elə gözəl oxudu ki, artıq həmin dövrdən sonra orta saat ilə müsəyirin qara gözü paralel səslənməyə başladı. Biz həm də demişdik ki, bunu xüsusi vurulayıram ki, elə havacaqlar var ki, ona şeir oxuyanda şeir o qəlbə o qədər dəqiq düşür ki, artıq bəzən havacatın adı yox, şeirin adından deyilir. Artıq bəzən havacatın adı yox, ustadın adı deyilir ki, filan ustadın oxuduğu kimi oxu. Yəni, yanıq kərəmi ifa olunanda ham istəyir ki, ədalət üslubu olsun, ədalət ifası olsun. Orta sartel oxunanda ham istəyir ki, Aşıq müsəyimin qara gözü üslubunda oxunsun. İbrahimi oxunanda ham istəyir kəmandar ləmsində olsun. Mansırı oxunanda ham istəyir Hüseyin Sarasını ləmsində olsun. Ağır şərli çarlanda ham istəyir o dəmir barmaqlarında olsun, dəmir Həsən oğlunun. Dubeyti ifa olunanda ham istəyir ki, Zahid oğlunun ifasında olsun, Zahid Aslanoğlunun ifasında olsun, yurt yeri olanda ham istəyir ki, Seyfəddinin ifasında olsun. Görürsünüz, hörmətli tamaşaçılar, hər bir sənətkar havaca gözəl ifa etməklə bərabər öz adını, öz izini qoymuşdur. Bununla da verilişimiz başa çatır, hörmətli tamaşaçılar, Güney Azərbaycan televiziyasının ustad dərsi proqramından Sizlərə salamlarımızı çatdırdıq, fikirlərimizi çatdırdıq. Ustad dərsinin növbəti görüşündə, növbəti havacatla sizlərin qonağı olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Mən verişin sonunda salamlarımı çatdırdım fikrini təsadüf edemirəm. Çünki onu da nəzərə alıram ki, ola bilər ki, bizim elə verilişin sonuna yaxın kimsə açıb, onları da salamlayıram. Çünki bu verilişin sonunda 
bizim kanala baxmaq növbəti verilişinin əvvəlindən baxmağa gətirib çıxartacaq. Bu nöqtəyi nəzərdən sizinlə sağollaşıram, növbəti dərslə görüşənə qədər.